പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായും തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും പൊരിഞ്ഞ പോരുമാണെന്നാണ് പുറത്തു വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രധാനമന്ത്രിയായ നരേന്ദ്രമോദിയെ മറികടന്ന് പാർട്ടിക്കുള്ളിലും സർക്കാരിലും സർക്കാരിൻ്റെ നയങ്ങളിലും അമിത്ഷാ നടത്തുന്ന അമിത കൈകടത്തലുകളാണ് അമിത്ഷായും നരേന്ദ്രമോദിയും തമ്മിൽ തെറ്റാൻ ഉള്ള കാരണമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി പദവി കൈയാളിയതോടെ ഗുജറാത്ത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മോദിക്ക് മുകളിലാണ് അമിത്ഷായുടെ സ്ഥാനം ഇപ്പോൾ ഗുജറാത്തിലെ കോർപ്പറേറ്റുകൾ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് കാർഷിക വിപണികൾ ക്ഷീര സൊസൈറ്റികൾ തുടങ്ങിയവ അമിത്ഷായുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായാണ് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദിക്കും മുകളിൽ അമിത്ഷാ വളർന്നതോടെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള വേദികളിൽ പോലും നരേന്ദ്രമോദിയെ തഴയുന്നു എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ നരേന്ദ്രമോദിക്കുണ്ടായതാണ് ഈ വിള്ളലിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശീത സമരത്തിന് കാരണമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ഈ അഭിപ്രായം പാർട്ടിക്കുള്ളിലും ഉണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മോദിയെ പഴയ പ്രതാപത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ സമ്മർദ്ദവും ഏറുന്നു ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായതിനു ശേഷം പിന്നാലെ പാർട്ടി ദേശീയ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറിയ അമിത്ഷായുടെ സ്വാധീനം പാർട്ടിയിൽ കുറയുമെന്നായിരുന്നു മോദിയുടെ പ്രതീക്ഷ എന്നാൽ ഇതെന്താ തകിടം മറിയുകയായിരുന്നു തന്റെ സ്വന്തം തട്ടകമായ ഗുജറാത്തിൽ പോലും തനിക്ക് അർഹിച്ച പരിഗണന കിട്ടുന്നില്ലെന്നുള്ളതാണ് മോദിയുടെ പരാതി ഇത് നരേന്ദ്രമോദിയെ ഏറെ അസ്വസ്ഥനാക്കിയിട്ടുമുണ്ട് പല വേദികളിലും അദ്ദേഹം ആ അസ്വസ്ഥത പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദേശീയ ലോക്ക്ഡൌൺ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായുടെ മൗനമാണ് ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ചർച്ചയാകുന്നത് സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാം മൂഴത്തിൽ ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ സർക്കാരിന്റെ ശബ്ദവും മുഖവും വീണ്ടും നരേന്ദ്രമോദിയിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണ് നരേന്ദ്രമോദി പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിൽ രണ്ടാം മൂഴം തുടങ്ങിയിട്ട് മെയ് മുപ്പതിന് ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാവുകയാണ് ആദ്യ മോദി സർക്കാരിന്റെ മുഖം മോദി മാത്രമായിരുന്നു എന്നാൽ രണ്ടാം മോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പത്തു മാസവും അമിത്ഷാ അതായത് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി സ്ഥാനം കൈയാളുന്ന അമിത്ഷാ മോദിയെക്കാളും പാർട്ടിയിലും സർക്കാരിലും നിറഞ്ഞു നിന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറെ രസകരം ആദ്യം ജമ്മു കാശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി മാറ്റാനുള്ള തീരുമാനം പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി പി ചിദംബരത്തിന്റെ അറസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ ആക്രമണ ശൈലിയിലൂടെ അമിത്ഷാ സർക്കാരിന്റെ മുഖവും ശബ്ദവുമായി മാറി എന്തുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മുൻനിരയിലില്ല എന്ന ചോദ്യം നേരത്തെ സജീവമായിരുന്നെങ്കിൽ കോവിഡ് സാഹചര്യത്തോടെ കഥ മാറി രാജ്യത്തോടുള്ള അഭിസംബോധന സംസ്ഥാനങ്ങളുമായുള്ള ആശയവിനിമയം വിദേശ കൂട്ടായ്മകളെ സജീവമാക്കാനുള്ള ഇടപെടൽ ഇതെല്ലാം വഴി സർക്കാരിന്റെ മുഖം മോദിയിൽ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണ് അമിത്ഷായുടെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൽ മാർഗനിർദ്ദേശം തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ പോലും ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പുറത്തു വരുന്ന റിപ്പോർട്ട് മന്ത്രിമാരുടെ സമിതിയുടെ നേതൃത്വം രാജ്നാഥ് സിംഗിനുമാണ് മോദിക്കും അമിത്ഷായ്ക്കും ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായ ഭിന്നതയോ സ്വരച്ചേർച്ചയോ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു സൂചനയും പുറത്തു വരാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ബി ജെ പി വൃന്ദങ്ങൾ ഇത് സംബന്ധിച്ച കർശന നിർദ്ദേശം ബി ജെ പി നേതാക്കൾക്കും അണികൾക്കും നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് പുറത്തു വരുന്ന സൂചനകൾ എന്നാൽ മോദിയാണ് കമാൻഡ് എന്ന സന്ദേശം എല്ലാ തരത്തിലും നൽകാനുള്ള ശ്രമം ഇത്തവണ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലും ദൃശ്യമാകുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ഗുജറാത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥ മാറ്റത്തിൽ മോദിയുടെ നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ ദൃശ്യമായി അമിത്ഷായോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ നോക്കുന്ന വിജയ് രൂപാണിയുടെ വിശ്വസ്തരെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി വെട്ടിനിരത്തിയത് മഹാമാരിക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളെ കൂടെ നിർത്താനുള്ള ഒരു തന്ത്രമാണിതെന്ന വാദത്തോടെയാണ് അമിത്ഷായുടെ മൗനവും മോദിയുടെ മുന്നേറ്റവും സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നത് എന്നാൽ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പിൻഗാമിയെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച തൽക്കാലം വേണ്ടെന്നുള്ള വിലയിരുത്തലാണ് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് സർക്കാരിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്നത് ഏതായാലും കാവിക്കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ വിള്ളലുണ്ടെന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് സത്യമാണ് നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാ